कम्पिटारे उन्डोज इलेवेन टोटी फोर एच टू क्यों सेट आप करते हैं उन्डोज इलेवेन टोटी फोर एच टू सेट आप प्रसेसिंग कि भिन्न तई आज हमें अपन के देखो उन्डोज इलेवेन सेट आप कर तो उन्डोज इलेवेन सेट आप करार्ज प्रथम उन्डोज इलेवेनर आयसो फाइल डाउनलोड करो फाइल डाउनलोड करार्ज प्रथम ब्राउजारे चले जाब तरपर गूगले उन्डोज इलेवेन लिखे सार्च करब उन्डोज इलेवेन लिखे सार्च करार प्रथम जो वेबसाइट चले वेबसाइटे ढुके पड़ब एबार् स्क्रल कर नीचे दिखे चले आसबा एखे देखते पासी डाउनलोड उन्डोज इलेवेन डिस्क इमेज आयस एखे देखते पासी सिलेक्ट डाउनलोड एखान उन्डोज इलेवेन सिलेक्ट कर दीब एबार् डाउनलोड नाते क्लिक करब एखान इंगलिस यूनिटेड स्टेट ये सिलेक्ट कर दीब तर कन्फार्म क्लिक करब एबार एखे डाउनलोड उन्डोज इलेवेन इंगलिस सिक्सटी फोर बीट डाउनलोड यटने क्लिक करब आप देखते पासी एखे उन्डोज इलेवेन टोटी फोर एच टू आईसो फाइल डाउनलोड हो एबार आयसि फाइलटर पशापाशी हमारे एक सफ्टवर डाउनलोड कर पेनड्राइवटी बुटेबल करार्जन से सफ्टवेरटर नाम हलो रूफुस तो आप गूगले चले जाब एखे रूफुस लिखे सार्च करब रूफुस लिखे सार्च करार प्रथम जो वेबसाइटी चले वेबसाइटे ढुके पड़ब आप स्क्रल कर नीचे दिखे चले आसब एबारखान प्रथम डाउनलोड कर आप देखते रूफुसटी डाउनलोड हो गए शो इन फोल्डारे क्लिक करब आप देखते रूफुसटी डाउनलोड हो गए उन्डोज इलेवेन टोटी फोर एच टू आईसो फाइल डाउनलोड होने चले आसो कि समय वेट करब फाइल पुरोपुर डाउनलोड हवा पर देखते आईसो फाइल डाउनलोड हो गए एबारा रूफुस सफ्टवर दिए भूटेबल पेनड्राइव तैरी तो एर रूफुस सफ्टवर की ओपेन करबरा इस क्लिक करब एखे इस क्लिक करब एखे डिवाइस देखते हमार कम्पिटारे ए पेनड्राइव लागान नहीं कम्पिटारे एक पेनड्राइव लागिए निब आप देखते कम्पिटारे पेनड्राइव लागान साथे साथ पेनड्राइवटी चले एखे देखते सिलेक्ट हमें ये सिलेक्टे क्लिक करब एबारे डाउनलोड थे उन्डोज इलेवेनर आईसो फाइल सिलेक्ट कर दीब तपर ओपे क्लिक करब एबारे एखे चेन्ज करार कि नहीं स्टार्ट बाटने क्लिक कर दीब स्टार्ट बाटने क्लिक करारे साथ ही देखते अनेकगुली अपशन चले एखे देखते रिमूव रिक्वयरमेंट फर फोर जि बी रैम सिक्योर बुट एंड टीपीएम टू पॉइंट जिरो हमारे कम्पिटारे मदार बोर्डे जो टीपीएम टू पॉइंट जिरो ये अपशनटी ना थे ये टिकमार्क कर दीते हैं हमें जो एटे टिकमार्क कर दे तक हमारे उन्डोज इन्स्टल समय टीपीएम टू पॉइंट जिरो जे एरटी आसे से ही एरटी और आसबे ना सहजे उन्डोज इलेवेन सेट आप करतेब और मदार बोर्डे जो टीपीएम टू पॉइंट जिरो थे क्योंकि रैम जो फोर जि बी तर नीचे थे तक हमारे अपशन टी टिकमार्क कर दीते हैं कारण फोर जि बी नीचे उन्डोज इलेवेन सेट आप नीते चाय से क्षेत्र ये टिकमार्क कर दीते हैं एर परवर्ती देखते रिमूव रिक्वयरमेंट 
for an online Microsoft account. আমরা যখন উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে যাই তখন মাইক্রোসফটের একটি অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করার জন্য আমরা যদি উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করার সময় কোনো মাইক্রোসফটের অ্যাকাউন্ট ইউজ না করতে চাই সেক্ষেত্রেও আমরা এটাকে টিকমার্ক করে দিব এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট এ লোকাল অ্যাকাউন্ট উইথ ইউজার নেম আমরা যদি এখান থেকে একটি ইউজার নেম ক্রিয়েট করে দিতে চাই তাহলে এটাকে আমরা টিকমার্ক করে দিব আর যদি আমি এখান থেকে টিকমার্ক না করি আমরা যখন উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে যাব তখন আমাদের একটি লোকাল ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো এখানে টিকমার্ক করে নিব আর যদি প্রয়োজন না হয় এটাকে আমরা টিকমার্ক করব না তো আশা করি এই অপশনের কাজগুলি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি আপনারা সহজেই এখন যে কোনো কম্পিউটারে আপনারা উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে পারবেন তো আমার এই কম্পিউটারে এগুলি কোনোটিরই প্রয়োজন নেই আমি সবগুলি টিকমার্ক তুলে দিব আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো এগুলি টিকমার্ক করে দিবেন। তো এবার আমরা ওকেতে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে একটি ওয়ার্নিং মেসেজ দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেন ড্রাইভে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট ফাইল থাকে তাহলে সেগুলিকে সরিয়ে নিতে হবে না হলে পেন ড্রাইভটি ফরমেট হয়ে যাবে আপনার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টটি নষ্ট হয়ে যাবে তো এবার আমরা এখানে ওকেতে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বুটেবল পেন ড্রাইভটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব এবার আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ দেওয়ার আগে কিছু প্রসেসিং আছে আমাদের সি ড্রাইভে যে ডকুমেন্টগুলি আছে সেগুলিকে আমাদের ব্যাক আপ নিয়ে নিতে হবে সি ড্রাইভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে ফোল্ডারগুলি তার মধ্যে হলো ডেস্কটপ ডাউনলোড ডকুমেন্ট পিকচার মিউজিক ভিডিও এগুলির ভিতরে সাধারণত যেই ফাইলগুলি থাকে সেগুলি সি ড্রাইভে থাকে আমরা যখন নতুন করে উইন্ডোজ সেট আপ করি তখন এখানে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট ফাইল থেকে থাকে সেগুলি অবশ্যই ব্যাক আপ নিয়ে নিতে হবে অন্য একটি ড্রাইভে এর পরবর্তীতে আমাদের আরও একটি কাজ করতে হবে তার জন্য আমরা দিস পিসিতে চলে যাব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুইটি হার্ড ডিস্ক আছে সি ড্রাইভ আর একটা হলো ই ড্রাইভ এটা হলো আমাদের পেন ড্রাইভ আমরা যখন উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে যাই তখন কোনটা আমাদের সি ড্রাইভ অনেক সময় সেটা বুঝতে পারি না অনেক সময় ভুলে দেখা যায় অন্য ড্রাইভে উইন্ডোজ আমরা সেট করে ফেলি তো এটা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এখানে ড্রাইভারে নাম লিখে দিব আমরা এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করব তারপর এই ড্রাইভটির নাম আমরা অন্য কিছু একটা দিয়ে দিব এবার যখন আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন সেট করতে যাব তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব কোনটা আমার সি ড্রাইভ এবং কোনটা আমার অন্য ড্রাইভ তো এবার চলুন আমরা দেখে নেই কিভাবে আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করব কম্পিউটারে ভুটেবল পেন ড্রাইভটি লাগানো থাকা অবস্থায় আমরা কম্পিউটারটিকে রিস্টার্ট করব এবং মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে আমরা ঢুকে পড়ব মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢোকার আগে আপনারা অনলাইনে চেক করে নেবেন কোন কি ব্যবহার করে মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢুকতে হয় আমার এই কম্পিউটারে ডিলিট অথবা এফ টু প্রেস করে মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢুকতে হয় তো আপনারা অবশ্যই আগে জেনে নেবেন কোন কি ব্যবহার করে মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢুকতে হয় কারণ রিস্টার্ট করার পরই সেই কি চেপে মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢুকে যেতে হবে তো এবার আমরা রিস্টার্টে ক্লিক করব আমাদের কম্পিউটারটি স্টার্ট হবার পর কিবোর্ডের ডিলিট অথবা এফ টু প্রেস করে মাদারবোর্ডের বায়স অপশনে ঢুকে পড়ব আমরা এখন এম এস আই মাদারবোর্ড বায়সের মেইন পেজে আছি এখান থেকেই আমরা বুট প্রায়োরিটিটি সেট করে দিব তো আমাদের যদি পেন ড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ সেট আপ করতে হয় তাহলে এটাকে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে নিয়ে আসতে হবে তো এর জন্য খুব সহজেই এই কাজটি করা যায় শুধুমাত্র আমি এটাকে সিলেক্ট করে ধরব তারপর ড্রাগ করে এটাকে আমি ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে নিয়ে আসব এবার আমি এই পেন ড্রাইভটিকে সামনে নিয়ে এসে মাদারবোর্ডের যেই সেটিংসটি আমি চেঞ্জ করেছি 
সেই চেঞ্জটি আমাকে সেভ করতে হবে এর জন্য আমি এই সেটিংসে ক্লিক করে সেটিংসের অপশনে চলে যাব তারপর এখান থেকে সেভ অ্যান্ড অ্যাক্সিট এই বাটনে ক্লিক করব আমি সেভ অ্যান্ড অ্যাক্সিটের পেজে ঢোকার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভ চেঞ্জ অ্যান্ড রিপুট এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে আমি মাদার বোর্ডে আমি যেই যেই চেঞ্জগুলি করেছি সেই সেই চেঞ্জের অপশনগুলি আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এবার আমি এখান থেকে ইয়েসে ক্লিক করব ইয়েসে ক্লিক করার সাথে সাথেই আমাদের কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়ে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোজ ইলেভেন বুটিং শুরু হয়ে গেছে এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিংস এখানে যা সিলেক্ট করা আছে তাই থাকবে আমরা এখান থেকে নেক্সট অপশনে চলে যাব তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট কিবোর্ড সেটিংস এটা ইউএস সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা নেক্সট অপশনে চলে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট সেট আপ অপশন ইনস্টল উইন্ডোজ ইলেভেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আই অ্যাগ্রি এটা টিক মার্ক সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা নেক্সট অপশনে চলে যাব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট কি আমাদের যদি উইন্ডোজ ইলেভেনের প্রোডাক্ট কি থেকে থাকে তাহলে এখানে আমরা প্রোডাক্ট কি বসিয়ে দিব আর না হলে আই ডোন্ট হ্যাভ এ প্রোডাক্ট কি এখানে আমরা ক্লিক করে দিব এবার এখানে আমরা উইন্ডোজ ইলেভেনের সবগুলি ভার্সন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন প্রো এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিয়ে নেক্সট অপশনে চলে যাব এবার এখানে একটা এগ্রিমেন্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করে পরবর্তী অপশনে চলে যাব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট লোকেশন টু উইন্ডোজ ইলেভেন এটা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অপশন এখানে আমরা একটু খেয়াল করে দেখব আমরা উইন্ডোজ লিখেছিলাম সি ড্রাইভের জন্য এখানে আমরা উইন্ডোজ লেখাটি দেখতে পাচ্ছি তার একটু নিচেই আমরা সফটওয়্যার লেখাটি দেখতে পাচ্ছি তো অবশ্যই উইন্ডোজ সেট আপ দেওয়ার আগে পার্টিশনের নামগুলি মেনশন করে দিলে সবচাইতে ভালো হয় এবং উইন্ডোজ সেট আপ দিতে সুবিধা হয় তার একটু নিচে আমরা একটু স্ক্রল করে চলে আসব এটা হলো আমাদের পেন ড্রাইভ আবার আমরা এটাকে যদি ডিলিট করে দেই বা ফরমেট করে দেই তাহলে কিন্তু আবার আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে পারব না তো আমাদের এই জায়গাটুকু খুবই খেয়াল করে সামনে আগাতে হবে তো আমরা এখান থেকে সি ড্রাইভ অপশনে চলে যাব আমাদের এটা হলো সি ড্রাইভ প্রথম অবস্থায় আমরা উইন্ডোজ ইলেভেন সি ড্রাইভটি ফরমেট করে ইনস্টল করার চেষ্টা করব অনেক সময় দেখা যায় ফরমেট করার পর আমরা উইন্ডোজ সেট আপ করতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আবার পার্টিশনগুলি নতুন করে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে হয় তো প্রথমে আমরা দেখব যে ফরমেট করে উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করা যায় কি না তো আমরা এটাকে ফরমেটে ক্লিক করব আমরা এখানে খেয়াল রাখব ডিস্ক জিরো পার্টিশন থ্রি এখন ফরমেট করার পর উইন্ডোজের নামটি লেখা মুছে যাবে কারণ ফরমেট করলে সব মুছে যায় এই যে এটাই হলো আমার সেই সি ড্রাইভ এখন কিন্তু এখানে উইন্ডোজ লেখাটি নেই এই সি ড্রাইভ সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা নেক্সটে ক্লিক করে উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করব শুধু ফরমেট করে নেক্সট বাটন ক্লিক করার পর যদি উইন্ডোজ ইলেভেন পুরোপুরি সেট আপ কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমাদের আবার নতুন করে সব পার্টিশন তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে আবার আমরা এই অপশনে চলে আসব এবং নতুন করে আমরা আবার পার্টিশন তৈরি করে নিব তো এখন আমি আপনাদেরকে সেটাও দেখিয়ে দিব কিভাবে পার্টিশন ভেঙে নতুন করে পার্টিশন তৈরি করতে হয় তো আমি প্রথমে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিস্ক জিরো এই ডিস্ক জিরো এগুলি যতগুলি আছে এগুলি সবগুলি সি এর আন্ডারে আর এখানে আমরা ডিস্ক ওয়ান তারপর সফটওয়্যার এগুলি হলো সফটওয়্যারের আন্ডারে তো আমি এখান থেকে এই হান্ড্রেড এমবি এই সিস্টেমটাকে আমরা ডিলিট করে দিব তারপর এখানে আমরা এম এটাকে আমরা ডিলিট করে দিব 
তারপরে আমরা এই যে সি ড্রাইভ এটাকে আমরা ডিলিট করে দিব তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিকভারি যে অপশনটি আছে এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল আমরা ষাট জিবি পেয়ে গেছি এবং আর কোনো অপশন এখানে নেই এবার এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে নেক্সট অপশনে ক্লিক করে দিব তারপর এখানে আমরা ইনস্টলে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উইন্ডোজ ইলেভেন ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে এবার আমরা ধৈর্য ধরে কিছুটা সময় ওয়েট করব এবার এখান থেকে আমরা একে একে অপশনগুলি সিলেক্ট করে দিব এখানে প্রথমে আমরা বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিব তারপর আমরা ইয়েসে ক্লিক করব কিবোর্ড লেআউট এটা ইউএস সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ইয়েসে ক্লিক করে দিব আমরা কোনো সেকেন্ড কিবোর্ড লেআউট যদি চাই তাহলে এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারি আর না হলে স্কিপ করে দিব এবার এখানে আমরা একটি নাম টাইপ করে দিব ডিভাইস নেই তারপর আমরা নেক্সটে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সেট আপ ফর পার্সোনাল ইউজ এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিব তারপর আমরা নেক্সট অপশনে চলে যাব এখানে আমাদের পাঁচ ছয় মিনিট সময় লাগবে আমরা ধৈর্য ধরে কিছুটা সময় ওয়েট করব উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করার সময় অবশ্যই আমাদের কম্পিউটারে নেট কানেকশন থাকতে হবে আপনারা যদি ল্যাপটপ কম্পিউটারে উইন্ডোজ ইলেভেন সেট আপ করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাদের কম্পিউটারে ওয়াইফাই কানেকশনটি করে নিতে হতে পারে এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনলক ইউর মাইক্রোসফট এক্সপিরিয়েন্স এখানে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করব এখানে আমরা আমাদের মাইক্রোসফটের ইমেল অ্যাড্রেসটি টাইপ করে দিব আপনাদের যদি মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট না থাকে তো আমার এই চ্যানেলে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় তার একটি ভিডিও দেয়া আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনার চ্যানেলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো এবার আমি নেক্সটে ক্লিক করব তারপর এবার আমরা সাইন ইনে ক্লিক করব এবার আমাদের এই মেইলে একটি ভেরিফিকেশন কোড চলে যাবে সেই কোডটি আমরা এখানে বসিয়ে দিব তারপর আমরা ভেরিফাইতে ক্লিক করব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট এ পিন এখানে আমরা একটি পিন টাইপ করে দিব পরবর্তীতে আমরা যখন কম্পিউটার ওপেন করব তখন এই পিন নাম্বার টাইপ করে আমাদের কম্পিউটারটি লগ ইন করতে হবে তাই এই পিন নাম্বারটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনারা যদি এই পিন নাম্বারটি ভুলে যান কিভাবে পিন নাম্বারটি রিসেট করতে হয় তার একটি ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দেয়া আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনার চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবার আমরা নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করব তারপর অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিস্টোর ফ্রম দিস পিসি আমি ক্লাউডে যেই ফাইলগুলি আমার ছিল সেই ফাইলগুলি আমার অটোমেটিক চলে আসবে তো আমি এখানে রিস্টোর ফ্রম দিস পিসিতে ক্লিক করব এবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটস কাস্টমাইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স এখানে আই অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করে পরবর্তী অপশনে চলে যাব স্কিপ করে পরবর্তী অপশনে চলে যাব এখানেও আমরা স্কিপ করে পরবর্তী অপশনে চলে যাব এবার এখানে আমরা অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করব এবার এখানে আমরা ডিক্লাইন মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি এটা আমরা ক্লিক করব তারপর এখানে আবার আমরা ডিক্লাইনে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উইন্ডোজ ইলেভেনটি সেট হয়ে গেছে এবার আমরা কম্পিউটারটি আপডেট করে নিব তাহলে আমার কম্পিউটারের সকল ড্রাইভগুলি অটোমেটিক পেয়ে যাবে আমরা এই স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সেটিংসে চলে যাব তারপর এখান থেকে উইন্ডোজ আপডেট এখান থেকে আমরা আপডেট করে নিব আপডেট করে নিলে আমার যত ড্রাইভার আছে তা অটোমেটিক সব পেয়ে যাবে তা এভাবে আমরা চাইলে খুব সহজেই উইন্ডোজ ইলেভেনটি সেট আপ করে নিতে পারি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন 
नेक्स्ट भिडियो देखार आमंत्रण रही आज ए पर्यत खुदा हाफिज